ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നും അല്ല കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിന് എന്നാലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അത് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ കേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൂൾസ് എല്ലാം ഞാൻ നാട്ടിൽ അയച്ചു ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വെരി ബേസിക് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനാണ് താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ ബട്ടറാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഐസിങ് ഷുഗറാണ് ഐസിങ് ഷുഗറിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് സിക്സിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് ബട്ടർ പിന്നെ ലോർപ്പാക്കിൻ്റെ ബട്ടർ അൺസോൾട്ടഡ് ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു ബട്ടർ ക്രീം ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്കിന് ഒരു ക്രം കോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ക്രം കോട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പിന്നെ ഫോണ്ട് ആൻഡ് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ബിസി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ബട്ടർ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറിന് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഐസിങ് ഷുഗറാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് സ്വീറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ആണ് അല്ലാന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ബട്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പുറത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കണം എന്നിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ ഒരിക്കലും ബട്ടർ ഉരുകിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞില്ല സോഫ്റ്റ് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൈക്രോവേവ് വെക്കരുത് ബട്ടർ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗീയും കുറച്ച് ബട്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് കേക്കിൻ്റെയും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും കൺസിസ്റ്റൻസി മാറും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ബട്ടർ നേരത്തെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തനിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് ശരിയായെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്ക് മിക്സിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രം ഇത് എല്ലായിടത്തും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ബോട്ടർ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വാങ്ങി ോണ്ട് വേണം ബീറ്റ് കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കെൻവുഡാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും മിക്സിയുടെ ഈ കേക്ക് മിക്സറിൻ്റെ വാട്ട് കൂടുതലുള്ളതാണ് നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ടാണ് വാട്ട് പവർ അപ്പം അത് എപ്പോഴും കൂടുതലുള്ളതാണ് മിക്സിങ്ങിന് നല്ലത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഐസിങ് ഷുഗർ കുറേച്ച ഇട്ട് കൊടുക്കണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടറും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഐസിങ് ഷുഗറും
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യും വാനില എസൻസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏറ്റവും നല്ല വാനില എസൻസ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ക്ലാർക്കാണ് എനിക്കതാ ഇഷ്ടം എല്ലാ വെറൈറ്റിയും എല്ലാ ബ്രാൻഡും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇത് പോസ്റ്റ് ക്ലാർക്കിൻ്റെ വാനില എസൻസ് ആണ് ഇത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ലേ നല്ല ഒരു കട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മതി അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ക്രംപോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് വേണം കാരണം അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ സാധാരണ പാല് മതി ഫ്രഷ് മിൽക്ക് പൗഡർ ആയാലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണ പാലാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ശകലം കോഫിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം എനിക്ക് ആ കോഫി ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടം ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പാൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇച്ചിരി കോഫിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നോക്കണം ഇത് മതിയോ അത് നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കണം ഒത്തിരി ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളും ഇതിനേക്കാളും ഇച്ചിരും കൂടെ ഇതിനേക്കാളും ഇച്ചിരും കൂടെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പരുവത്തിന് ഉള്ള മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായി ഈ ഒരു പരുവത്തില് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇത് വേണം നമ്മൾ ഇനി ക്രംപോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കേക്കിന് ക്രംകോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ഇതിന് പറയുന്ന ടേൺ ടേബിൾ എന്നാൽ ഈ ടേൺ ടേബിൾ ഒരു മസ്റ്റാണ് കേക്കിൻ്റെ ബേക്കിങ്ങിനെല്ലാം ടേൺ ടേബിൾ ഒരു മസ്റ്റാണ് കാരണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക് എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ടൂൾസ് കേക്കിന്റെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രെയിൻ ടേബിൾ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേക്കിന്റെ ബോർഡ് ആ ബോർഡാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് കേക്കിന്റെ ഒരു ബോർഡ് ആ ബോർഡിൽ വേണം നമ്മൾ കേക്ക് വെക്കാൻ കേക്ക് വെക്കുമ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ആക്കി വരണം അപ്പം മേൾവശം താഴ്വശം ആവും അപ്പൊ താഴ്വശം ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈ ക്രീം ഒന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് ഈ കേക്ക് വെച്ചാൽ സെൻട്രി മാത്രം ഒന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് ഈ കേക്ക് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കും ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കാണ് ഒരു സാധാ ഒരു കേക്കാണ് ഒരു വാനില വാനിലായും ഒരു അല്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി ബട്ടർ സ്കോച്ചും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇനിയും ഇതേലാണ് ക്രംകോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ച് അകത്ത് ഇച്ചിരി ക്രീം തേച്ചു പക്ഷെ അത് ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി മുറിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ക്രീം അകത്ത് തേക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും സാധാരണ ഞാൻ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് കേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നേരെ തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മുറിക്കാം മുറിച്ചിട്ട് അകത്ത് തേച്ചിട്ട് അത് ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് ക്രംകോട്ട് ചെയ്യണം ഈ ക്രംകോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നൈഫ് നൈഫല്ല ഈ സ്പാച്ചുല എടുത്തിട്ട് 
spread the area. I spread the area. I'm going to turn the table and turn the table. It's very easy. This spatula which is normal, I'm going to vacuum them. Back and forth, I'm going to do it. That's why it's not good. One note to go to the other side. इधर आना हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ क्रम कोट। इधर इधर और एक प्रावधान उड़े चाहिए ना कुछ लेयर उन्हें फिर चुवे चाहिए तो आपने ना और गए नहीं तो बिल्डर ना हमारा और लेयर हम उड़ा ये कारण आपने ये इन मार्क कर लो। एक्चुअली क्रम कोट ना वाले ना ले जस्ट एक कवरिंग नहीं होलो। एनीवे नीटे पोर्टा Jantan amat itu untuk proses yang mudah, kurcium itu kena marah je, kurcium itu na perfect tak ni, pegawa. Perubahan dengan, nama le butter butter icing cahid, adu adu ano edtom porte icing yang gila, nama ko ingat ni cahid apa ya, korai korai butter wire itu beri dua beri dua beri dua beri dua cahid. Insyaallah. Ini pernah na, fridge lot beri kiam bawa, satu half an hour beri bawa beri dua orang gula, cahid. Nama le fridge lot beri cuci, arah mana itu orang adu beri jadi tak ana. Ina kurcium mana, satu layer mana, mana potong. Orang scraper gitu. Scraper which is normal, for 90 degree to nearly any picture, all excess in your portfolio. A scraper of a nana, half light to any down media, free spatula which is a young person. You can cherry cake, you have a cherry spatula, you can have a cherry spatula, you can have a lot of cherry spatula, you can have a side of a cherry spatula, you can have a side of a cherry spatula.
ആണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റേജ് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വൺ അവർ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടൻ ഐസിംഗ് ഫിംഗർ ടോപ്പിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കോണ്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്നത് മാഷ്മലോ ക്യാമ്പയറിൻ്റെ തന്നെ സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്നത് എപ്പോഴും മാഷ്മലോ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചെറുത് വാങ്ങിക്കാം ബിക്കോസ് നമ്മളിത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വലുത് വാങ്ങിച്ചാൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം വേണം അപ്പോൾ ചെറുത് വാങ്ങിച്ചാൽ എളുപ്പം മെൽറ്റാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പയറിൻ്റെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയത് നോക്കി വാങ്ങിക്കുക ഇതൊരു പാക്കറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുക വൺ ഫുൾ പാക്കറ്റ് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മൈക്രോവേവ് വെച്ച് കുറച്ച് തീരെ ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ പല പിന്നെ പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ ഇത് കൂടിപ്പോയാൽ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടെൻ ആ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മൈക്രോവേവിലോട്ട് വെക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇത് മെൽറ്റൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം പോലെ ഇനി കുറച്ച് പ്രാവശ്യം കൂടെ വെക്കണം പക്ഷെ ഇടയ്ക്കെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് അടുത്ത ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് വെച്ചു ഇപ്പം ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആയി സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ സെയിം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൽറ്റഡ് സോ ഹാവ് ടു കീപ്സ് എഗെയിൻ ബട്ട് കീപ്പ് മിക്സിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മളങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വെക്കരുത് നമ്മൾ കുറേച്ച് വെക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക നോക്കുക എഴുതുകയും പിന്നെയും വെക്കുക അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊക്കോളും കാരണം നമ്മൾ പിന്നെയും വെച്ചാൽ പിന്നെയും വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് ഒരു കളറൊന്നും മാറും ഒരു തരം ഇത്തിരി ഒരു ബേൺ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ലൈറ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡിലോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡൺ പക്ഷെ ഇച്ചിരി ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കുറച്ച് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് പൊക്കോളും ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്സ്ഡ് ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് മെൽറ്റഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടെ വെക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ആ റിസ്ക് എടുക്കത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡിന് വെക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു ക്യാരമലൈസ്ഡ് പോലെ അങ്ങ് ആകും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇതിപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ മാഷ്മലോ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഇനിയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മാഷ്മലോയ്ക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഐസിംഗ് ഷുഗർ വേണം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വേണ്ടി വരും സിക്സ് ട്വൻറ്റി വേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര വേണം എനിവേ വൺ ഇൻസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ആയി മിക്സ്ഡ് ആയി കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഐസ് ഷിം ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇടും ഈ ഐസിംഗ് ഷുഗർ എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്താലും ഞാൻ രാവിലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ബട്ടർ ഐസിങ്ങിനായാലും ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ്ങിലായാലും എപ്പോഴും ഇത് ആദ്യം സീവ് ചെയ്യണം സീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എല്ലാ തരികളും മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഐസിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കട്ടയായിട്ട് കട്ടി പിടിച്ച് കിടക്കും ഇപ്പോൾ കുറേച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാഷ്മലോ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇത് മെൽറ്റായി ഇനി ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു 
ആക്ച്വലി ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരി കൂടെ ആ കൻസേൽ ആയിട്ട് അത്രയും വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെ പൗഡർ ഇട്ട് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഒട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റബ്ബറി ഒരു ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന ഒരു ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി നമ്മളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇടുക ഇതാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത ആ ഒരു ഫോണ്ടൻ ഇത് വൈറ്റ് ആണ് കളറ് മാഷ്മലോയും നമ്മുടെ ഐസിങ് ഷുഗറും ഇതാണ് ഐസിങ് ഷുഗർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസിൻ്റെ ഇപ്പം ഇതൊരു വൈറ്റ് ഫോണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് അതനുസരിച്ച് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് ആ കളർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ടനിങ് ഉണ്ട് ക്രിസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അല്പം എടുത്ത് നമ്മളൊക്കെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഒന്ന് കയ്യേലൊക്കെ ഒന്ന് കൂത്തിട്ട് ഇത് ഇതേലൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് മയം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ പക്ഷെ അത് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ പാത്രത്തിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗ്രനൈറ്റയിലിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പാത്രത്തിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോണ്ടൻറ്റ് മാഷ്മലോ ആൻഡ് ഐസിങ് ഷുഗർ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഈ മാഷ്മലോ ഒന്ന് ഉരുകാൻ വേണ്ടി മെൽറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തു ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ജെൽ കളർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജെൽ കളർ വിൽട്ടണിൻ്റെ ആണ് വിൽട്ടൺ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ആണ് വിൽട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ബ്രാൻഡ് വിൽട്ടണിൻ്റെ വയലറ്റ് ഐസിങ് കളർ അത് ജെൽ കളർ ആണ് ലിക്വിഡ് അല്ല ജെൽ കളർ ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് ഇതിൽ കുറച്ചെടുത്ത് ഇതിലിങ്ങനെ തേച്ചിട്ട്
നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഈ കളറൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് വെക്കാം ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഡാർക്കർ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ാണ് നമ്മൾ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് വൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കളർ ചെയ്ത് ഒരു ലാവൻഡർ ആയി കൂടുതൽ ചേർത്താൽ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആവും ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇത്രയും കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും എടുത്തു ബാക്കി വൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വൈറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം കാരണം എപ്പോഴും ഏത് കളർ വേണം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് കുറേച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ജെൽ കളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് ഈ ക്ലിങ് ഫിലിം ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് റിമെയിൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഇതിപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ പുറത്തിടാനുള്ള ഫോണ്ടൻറ്റാണ് ഇത് അതിനുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഇനി ഇത് നീഡ് ചെയ്ത് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പുറത്തിടുക അപ്പം ഇത് നീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ എൻ്റെ കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സഫസ് എപ്പോഴും എന്താ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൗഡർ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളും നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം ഇത് നമ്മൾ നീഡ് ചെയ്യാനും എപ്പോഴും എഡ്ജ് കുറച്ച് തിന്നാക്കണം കാരണം സെൻറ്റർ എപ്പോഴും തിന്നാ പിന്നെ എഡ്ജാണ് എപ്പോഴും തിക്കായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എഡ്ജ് എപ്പോഴും തിന്നാക്കാൻ നോക്കുക നമ്മളിത് പരത്തി ഇനി ഇപ്പം നമ്മളിത് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് നമ്മളിത് പൊക്കി നമ്മുടെ എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ക്രംകോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇടും ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് ലെവലാക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോന്നും ഓരോ ഓരോ സ്ഥലം വരുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേറെ വേറെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ
ഒരു 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 സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒന്ന് വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഒന്ന് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടും നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഷാപ്പ് എഡ്ജ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഇനിയും എക്സസ് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിക്സ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമില്ലേ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നൈഫോൺ ഡയം മതി അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അത് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കി നല്ല പെൻസിലിങ്ങിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കേട്ടോ എപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുമ്പം ചെറുതായിട്ട് എപ്പോഴും സെക്കൻഡ്സിലേ ചെയ്യാവൂ എന്ന് ചെയ്യുമ്പം അതങ്ങ് ലൂസ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് പ്ലയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇരിക്കുമ്പം ഹാർഡായിട്ട് ഇരിക്കും കുറച്ച് നാൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാർഡാവും പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയപ്പം നമ്മൾ അതിങ്ങനെ മൈക്രോവേവ് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കണം ഇതാണ് എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കവറിങ് ഇനിയാണ് ഡെക്കറേഷൻ ഡെക്കറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂളുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്കറിയുന്ന എന്നെക്കാട്ടിലും നല്ല എന്താ പറഞ്ഞത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ നാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇത് തട്ടി മുട്ടി പോകും അതാണ് കോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ഇതും കൊണ്ട് എവിടെ വേണേലും പോകാം അതേസമയം ബട്ടർ ക്രീം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഹത്തി വെരി കെയർഫുൾ പിന്നെ അതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി അത് ഭയങ്കര തണുപ്പിച്ച് തണുത്ത് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തണം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ മച്ച് മച്ച് ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി സോഫാറിന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും എല്ലാവരും ഒരു ടേൺ ടേബിൾ വാങ്ങിക്കും ടേൺ ടേബിൾ ഇസ് എ മസ്റ്റ് എന്നിട്ട് വേണം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പോലെ അത് ടേൺ ചെയ്ത് തരും നമുക്കതനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇറ്റ്സ് വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് പിന്നെ ഈ ക്രിസ്കോ വാങ്ങിക്കണം ഈ വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ട് മീനിയ ഇത് ചെറിയ ഇതേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ചെറിയ ടീമ് പണ്ടൊക്കെ വലിയ ടീനാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ടീമിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ വേണം താഴെ ഇങ്ങനെ വിടാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്പാച്ചുല രണ്ടും വേണം ഈ സ്പാച്ചുല ചെറുതും വേണം ഈ ബെൻഡുള്ള ടൈപ്പും വേണം ബെൻഡുള്ള ടൈപ്പാണ് മേളത്തേക്ക് നല്ലത് സ്ട്രെയിറ്റാണ് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ളതിന് നല്ലത് ഫിലിമുള്ള ഞാൻ ചുറ്റി അങ്ങ് വെക്ക രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ചാണ്
എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഒരു കളർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്താൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വൈറ്റിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും തൊട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നഖത്തേലോ കയ്യേലോ എവിടെയോ ഒക്കെ ഒരു ഒരു തുള്ളി ഒരു ഒരു ശക്കലം മതി അതെല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആകും അതുകൊണ്ട് കളറ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളറാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വൈറ്റ് എടുത്ത് നീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സർഫസ് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം വൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെ കളർ എടുത്തിട്ട് വൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് കൈ കഴി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലീൻ വിതൗട്ട് എനി സ്റ്റെയിൻ എന്നിട്ട് വേണം വൈറ്റിൽ തൊടാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും കോണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഈ വൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കളർ ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറുത് കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ അതേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ ടൂൾസും ഞാൻ അയച്ചു അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇപ്പം പിള്ളേരുടെ ക്ലേ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പിള്ളേരുടെ ക്ലേ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ളൂ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫിഗേഴ്സും ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുമ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ മാത്രം അടിയിൽ തേച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മതി വെരി മിനിമം എമൗണ്ട് തീരെ കുറച്ച് വാട്ടർ ആകും കാരണം കൂടുതൽ വാട്ടർ ആയാലും അത് സ്പ്രെഡ് ആകും ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ സ്പ്രെഡ് ആകും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം തൊടുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കോണ്ടൻറ്റ് അപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ലഭിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കോണ്ടൻറ്റ് എടുത്തു വൈറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് അതിന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ഒരു ടു മിനി ടു സെക്കൻഡ്സ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഇതുപോലെ പഴുത്തണം ഞാനൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത്തരം പല ഡിസൈൻസിലുള്ള സാധനം ചുറ്റും വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു സെറ്റാണത് ആ സെറ്റ് ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ അയച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇതും കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഡിസൈൻ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം ഇത് ഈ നീഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പരത്തി തന്നെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ വരും ഇതേ വരുമ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങ് താഴോട്ട് വരും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ മനസ്സിലായില്ലേ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പ് ഈ ബട്ടൺ ഈ ടോപ്പ് സാധനം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവറൊക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടം ഇച്ചിരി ഒരു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലോ കുറച്ച് കുഴിയൽ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ അകത്തോട്ട് വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുഴിയൽ പോലെ ഇച്ചിരി കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതെല്ലാം ഇട്ടു ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അടപ്പയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴിയൽ പോലുള്ള സാധനത്തിനകത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും കാരണം ഇത് ഡ്രൈ ആകുമ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് വേണോ ആ ഷേപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ ആദ്യമേ വെക്കാൻ മനസ്സിലായി അപ്പം ഡ്രൈ ആകുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി പുഴിഞ്ഞിരിക്കും പോവുക ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നേരെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി 
ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കാം ഇവിടെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വെക്കുന്നോ ഏത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ സാധനം ഈ ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ശക്കലം ടൈലോസ് പൗഡർ ചേർക്കും ആ ടൈലോസ് പൗഡർ ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ത് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് ഈ ടൈലോസ് പൗഡറാണ് മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതാണ് വിൽറ്റൻ്റെ ഗം ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈലോസ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഇത് പൗഡറാണ് ഇങ്ങനത്തെ പൗഡറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടൈലോസ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗം പേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സോ ഗം പേസ്റ്റും ഫോണ്ടൻ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണ്ടൻ്റ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പുറത്തിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗം പേസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പിഞ്ച് ഡൈലോസ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് അവർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ലൂസായിട്ട് കിടക്കും ആ സ്റ്റിഫ്നെസ് വരാനാണ് ഈ ടൈലോസ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളൊരു വേറെ എന്ത് ഫിഗർ വേണേലും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പിള്ളേരുടെ ക്ലേ ആണ് ഇത് സെയിം സെയിം പിള്ളേരുടെ ക്ലേ പോലെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഞാനൊരു എന്താ പറയുന്നത് സ്നോമാൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ആ സ്നോമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതിനൊന്നും വേറെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഇതിനെ മേലെ വെച്ച് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ബോഡിയായി ഇനി ഒരു കാലിവിടെ വെച്ചു ഒരു കൈ ഇവിടെ വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഐസിന് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ അല്പം എടുത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടും വെക്കുക സ്നോമാൻ്റെ ചുണ്ടിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഓറഞ്ച് ഇതിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ടിയർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്പ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അപ്പം ഫൈനലിൽ എന്താ എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കുറവുകൾ കുറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ചിലത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാം അപ്പം നമ്മൾ ടൂത്ത്പിക്കോ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ ടൂത്ത്പിക്കോ ഉണ്ട് ഇവിടെയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കുത്തി ഇറക്കി വെക്കും അത് ഈ ഡിപ്പൻസ് എന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണ് വെച്ചു പിന്നെ മൂക്ക് വെച്ചു പിന്നെ വായ് വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ പോയാൽ എല്ലാം കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ കളറാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ കളർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേർപ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാവൻഡർ അപ്പോൾ ലാവൻഡർ ഫ്ലവറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്ക് വെക്കാം അപ്പം ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു അടുക്കത്തെ ആ ഒരു ഇതിലൂടെ കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് ഇപ്പം ഈ ഫോണ്ടൻ്റ് തന്നെ ഇപ്പം ഈ വൈറ്റും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിന് തന്നെ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം റെഡ് വേണോ വൈറ്റ് വേണോ ബ്ലൂ വേണോ വട്ടവർ കളർ യൂ വാൻ ഇതിനകത്ത് കളർ കൊടുക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം കളർ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരൽപ്പം ടൈലോസ് പൗഡറും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ സ്നോമാൻ ആണെങ്കിലും ഈ സ്നോമാൻ ആണെങ്കിൽ ടൈലോസ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി ആ ഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി
ഇതിപ്പ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കുറച്ച് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് ബോർഡർ കൊടുക്കുക ഈ ഫ്ലവറും അതെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഈ ബോളും അതെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ്റ് ഈ ക്ലിൻ ഫിലിമിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേണം ഡ്രൈ ആകാതെ സൂക്ഷിക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് ഇത് കുറച്ച് ഈ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ബാക്കിയായത് ഈ ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ബാക്കിയായത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത കേക്കാണ് നമ്മുടെ പഴ കേക്കാണ് ആദ്യം ഈ ബോൾസ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യണം വെറുതെ നമ്മുടെ വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് വിൽ ഫിക്സ് ദ വെള്ളം തൊടുമ്പം ഓർക്കണ്ടി ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് വെള്ളം ആകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് വെരി ലിറ്റിൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ വെച്ചു നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഫോസപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല സോ ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് മൈ ഹാൻഡ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ പേർപ്പിൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയായിട്ട് വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ 
ഞാനിനി ബാക്കി ബീഡ്സ് അല്ല ഇതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബീഡ്സ് എല്ലാം വെച്ചു ബീഡ്സ് വെക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും പുറത്ത് വരത്തില്ല വെറുതെ വെള്ളം മതി വെള്ളം തീരെ കുറവ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഒന്ന് ഒട്ടാനും മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കാവും വെള്ളം തൊടാവും പിന്നെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ എനിക്ക് ഇത്ര ബാക്കിയുള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഫുൾ വെക്കണേ ഫുൾ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റിബൺ പോലെ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം എങ്ങനെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പേജ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എനിക്കറിയാവുന്ന ഡൗട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഷുവേക്കിൽ തവോള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ടി എ ബി ഒ എൽ എ ടവോള അത് അവന്യൂസിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവന്യൂസിൽ അധികം പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഷുവേക്ക് പോയി വേണം ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അവിടെ എല്ലാം വിൽട്ടേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വിൽട്ടേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ ടേൺ ടേബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് അതില്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് കൈലോസ് പൗഡർ ഫോർ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് കോ ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടൈലോസ് പൗഡർ ടൈലോസ് പൗഡർ വൺ വൺസ് ഫോണ്ടൻറ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗം പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ടനിങ് ആണ് ക്രിസ്കോ അതും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഈ രണ്ട് സാധനം വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അല്ലാതെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതുപോലെ സേവ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ സെയില അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എനിക്കും ഫോട്ടോ അയച്ചു തരണം ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് Thank you so much.